Welcome to Mentoria Medicina. We have enzymes in the Yes, enzymes in the properties, enzymes in the classification, types, mechanism. Yes. In the topic, we have allosteric regulation. Allosteric regulation is the allosteric enzyme. Okay. Allosteric enzymes are those enzymes their catalytic activity is regulated by presence or absence of a allosteric effect. That is, allosteric enzymes are catalytic activity in the allosteric effect. This allosteric effect is rendered type. Allosteric effect is rendered type. One is allosteric activator. One is allosteric inhibitor. Okay. This is allosteric activator. That uh, is the thing. We allosteric enzyme in the catalytic activity. Increase. Okay. Allosteric inhibitor. That is the enzyme in the catalytic activity. Decrease. Allosteric enzyme in an Yes. This is allosteric enzyme. Allosteric enzyme. Okay. This is allosteric enzyme. This enzyme is active site. This enzyme is allosteric site. Allosteric site. Okay. This active site is binding in the substrate. Allosteric site on the bind in the alana, allosteric effect, a lingy modifier. Okay, we will take a modifier. We will take a allosteric effect. Now, we will take a allosteric effect. We will allosteric activator. We will take a allosteric inhibitor. We will take a case. We will take a case. We will take a allosteric site. We will take a allosteric activator. We will take a catalytic activity. Yes. Allosteric. Activator binding era allosteric allosteric activator. Okay, is on number enzyme. Okay, is on enzyme in the active site. Is on enzyme in the allosteric. Okay, this is the binding substrate. This is the binding modifier. Allosteric activator. Okay, this is the modifier that is allosteric. Allosteric activator. This allosteric activator we have to allosteric site to bind here. Now, we have to bind the active site to the substrate. It is not favorable. It is not the same thing. It is not the same thing. Complimentary. No. But, the allosteric activator to bind the allosteric site to bind the allosteric site. Our active site, that is the substrate to bind the allosteric site. One conformational change is happening. Active site is happening. One conformational change is happening. That is the substrate to be favorable to the site. The substrate to be favorable to the site. What do we do now? 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 Allosteric activator is the allosteric site to bind the substrate to bind the substrate to bind the active site to bind the substrate. Okay, active site to bind the substrate to bind the substrate. Yes, what do you do here? Catalytic activity increase. Now, let's look at the two cases. That is, an allosteric inhibitor is the modifier. Ini ni ada kita nak. Ini adalah nama kita allosteric enzyme. Ini adalah aktif site. Ini adalah 
ിറ്റി ാണ് പറയുന്നത് <laughs> ഇതാണ് നോർമൽ സിഗ്മോയിഡ് കർവ് ഇതൊരു അല്ലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ കർവ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് കർവ് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതൊരു അല്ലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണെങ്കിൽ കർവ് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അല്ലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റും അല്ല ആക്ടിവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റും ഇൻഹിബിറ്റർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റും ദെൻ നമുക്ക് കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കാം കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് വി മാക്സ് ബൈ ടൂലുള്ള സബ്സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവേറ്റർ ദിസ് ഇസ് കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഹിബിറ്റർ കണ്ടോ കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ബൈൻഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതായിരിക്കും അതൊരു അല്ലോസ്റ്ററി ഇൻഹിബിഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബൈൻഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അല്ലോസ്റ്ററി ആക്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഈ അല്ലോസ്റ്ററിക് എൻസൈംസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കെ സീരീസും അതുപോലെ വി സീരീസും അതിനെ പറ്റി നോക്കാം അല്ലോസ്റ്ററിക് എൻസൈംസ് രണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കെ സീരീസ് ആൻഡ് വി സീരീസ് കെ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ സീരീസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും വി മാക്സ് വി മാക്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടുതലാണ് വി മാക്സ് 
constant aayirikkum idu nammal evideyo kandittundalle yes it is similar to competitive inhibition nammal competitive inhibition kandu avade endayirunnu km value koodal v max remains same but idu or competitive inhibition alla pagaram oru allosteric aanu but kaaranam endha competitive inhibition la adu depend on my mitless mentin constant but here it uh, depend on sigmoid constant yes then v series lot varumbodekkum ivide k.5 remains constant remains constant and v max v max decreases idu endinode or similarity thonnunde non competitive inhibition or similarity thonnunde le yes പക്ഷെ ഇതൊരു നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണോ അല്ല ഇതൊരു അല്ലോസ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനും നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവിൻ്റെയും അതുപോലെ അല്ലോസ്റ്ററിക്കിൻ്റെയും അല്ലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിഷൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കതിലെ കൈനറ്റിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൈക്ലസ് മെൻറ്റൺ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലോസ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മോയിഡ് കൈനറ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഹിബിറ്ററിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ അതർ ദാൻ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അതർ ദാൻ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബട്ട് അല്ലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിഷനിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ അല്ലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ് അല്ലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ് ഈ അതർ ദാൻ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് എല്ലാ അല്ലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പം ഇത് എന്താവാം അല്ലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റും ആകാം ഇനി ഇവിടുത്തെ കെ എം ആൻഡ് വി മാക്സ് നോക്കാം കെ എം ആൻഡ് വി മാക്സ് കെ എം ആൻഡ് വി മാക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കെ എം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു വി മാക്സ് ഡിക്രീസസ് ആയിരുന്നു അല്ലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ കെ സീരീസ് ആൻഡ് വി സീരീസ് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് അല്ലോസ്റ്ററിക് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എൻസൈൻ